Ocurrió un accidente en el pueblo. Tristemente un niño perdió a sus padres. Se llamaba Pedro. Si nadie que lo viera, ya que no tenía familiares, tendría que ser enviado a un orfanato de la ciudad. En el pueblo sintieron tristeza por la situación de Pedro, pero la escasez económica les impidía adoptarlo, ya que las familias eran muy numerosas de niños. Unos días antes de ser enviado a la ciudad, se presentó ante las autoridades del pueblo José, un hombre que había perdido a su pareja de vida dos años atrás. La tristeza había invadido su corazón y lo había alejado de toda vida social. José se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, comparto el dolor que agobia tu corazón. Entiendo el sabor amargo que se apodera de nosotros cada mañana cuando despertamos, o incluso en las mismas noches cuando bruscamente nos despertamos y el llanto invade nuestra alma. Pedro, he vivido en la oscuridad durante dos largos años. Cuando murió mi amada esposa, prometí vivir una vida feliz hasta que llegara el momento de estar juntos nuevamente. Pero la tristeza inundó mi alma y me encerré en mi mundo de soledad y silencio. Anoche me habló mi amada esposa. Escuché su dulce voz que me decía, José, José, ve a buscar a Pedro. Él te necesita y tú lo necesitas. No quiero verte sufrir más. Pedro, ¿quieres venir conmigo? El hombre le tendió la mano a Pedro y le dijo, Hijo, tenemos que caminar. Aunque todo parezca oscuro, al final del camino hay luz. Tenemos que seguir. Seguro que tus padres desde el cielo quieren verte feliz. Quieren que dejes de llorar. Igual que mi amada Lupita quiere que deje yo de sufrir. Pedro tomó la mano de José y súbitamente lo abrazó muy fuerte y comenzó a llorar amargamente con un llanto que rompía el alma pero a la vez asomaba un rayo de esperanza para ambos tenían que caminar juntos hacia un nuevo comienzo sería difícil olvidar el dolor pero ahora se tenían el uno al otro conocían el sinsabor de perder a un ser querido José cuidaría de Pedro ahora tenía la misión de hacer de Pedro un buen hombre con valores tenía que prepararlo para los retos de la vida y al mismo tiempo hacerlo feliz y Pedro tenía que aprender de José y ayudarlo también a olvidar su dolor juntos debían crear un nuevo mañana lleno de esperanza e ilusión donde el objetivo principal sería ser felices ambos tenían ahora una misión escrita en el cielo solo Dios en su infinita sabiduría conoce el mejor camino para nosotros en tiempos de tormenta sigan luchando con fe gracias autor José Antonio Grimaldo, La Evolución Cultural.